Guidelines. Enhance uh, community quarantine sa Metro Manila at ilan pang probinsya. Muli nga uh, pinalawig hanggang uh, Mayo a 15. Buong uh, Barm Region mapapasailalim naman sa General Community Quarantine or GCQ simula Mayo 1. Di pagsusod ng face mask sa pampublikong lugar sa lungsod, may kaakibat na multa at kaparusahan ayon sa Ordinance Number 4758. Mata ba ito sa ni Mayor Cynthia Gianni Sayadi na kiusap sa publiko iwasan ang pagpapakalat ng premature information kaugnay sa ECQ at COVID-19. PWD sa Pigkawayan, tumanggap na ng ayuda mula sa PLGO, North Cotabato. Payong-payong driver na nakipag-away sa isang frontliner ng MBRH BLGU quarantine checkpoint, formal nang sinampahan ng kaso. Tatlong pasyente sa shock surgeon region nagnegatibo sa repeat test ng COVID-19. Alas 6.10 na ng umaga ng Sabado, 25, sa buwan ng Abril 2020. Magandang umaga po sa inyong lahat mga kabrigada. Welcome sa Saturday edition ng ating palatuntunan. Ito ang banat... Sorry po. Nagkanda... Madulas ang dila kasi basta... Nainom ko lang ng tubig. Sa ngalan na ating mga katropa, Team Brigada, partner natin sa studio si Ricky Alvarez, a.k.a. Ricky Martin, plus Antiojos. Ako si Popoy Formento. Ang daming nakaantabay doon sa naging pahayag ni Presidente Duterte kahapon sa kung ano ang uh, kanyang uh, magiging uh, direktiba matapos ang Abril at Renta. Ano? Ang uh, siste, pinalawig po hanggang uh, May 15 ang Enhanced uh, Community Quarantine sa Metro Manila at ilan pang probinsya na maituturing na high-risk areas. O yung uh, sinasabing mataas ang banta ng uh, COVID-19, ano, ito ay eh, base sa recommendation ng Interagency Task Force on uh, Emerging uh, Infectious Diseases. Ibig sabihin, mananatili ang ECQ hanggang May 15 sa National Capital Region, sa NCR, sa Region 3, sa Region 4A o Calabarzon at iba pang uh, lugar. Subalit, data po, pero maaari namang mabago ang deklarasyon hanggang Abril at 30 sa Benguet, Pangasinan, Bataan, Bulacan, Nueva Ecija, Pampanga, Tarlac, Sambales, Batangas, Laguna, Cavite, Rizal, Quezon, Oriental, Mindoro, Occidental, Mindoro, Albay at Catanduanes. Nilinaw naman na sa Visayas, uh, for rechecking din ano, hanggang uh, April 30 ang Antique, Iloilo, Aklan, Capiz, Cebu at uh, Cebu City. Sa Mindanao, uh, for rechecking din ang Davao del Norte, Davao City at uh, Davao del Sur. Yung mga probinsya at mga lunsod na hindi kasama sa mga nabanggit eh, sa, sa ilalim po sa sinasabing new normal. New normal na general community quarantine. Uh, ulitin natin, general community quarantine. Walang major, walang kapitan, walang teniente. General po yan mga kabrigada. Kabilang dito, ano? Among others, Abra in uh, alphabetical order ito. Tama ba? <laughs> Alphabetical ba? O, basta't sa Mindanao, 
Kasama, hindi na ito alphabetical, eh. Rambol na lang natin. Kasama ang uh, Sambuanga del Sur, Lanao del Norte, Misamis Occidental, Misamis Oriental, North Cotabato, South Cotabato, Maguindanao, Neg, uh, Davao del Sur, Davao Oriental, Sultan Kudarat at uh, Lanao del Sur. Ano? Ibig sabihin, kasama tayo dyan sa general uh, community quarantine uh, dito po sa mga lugar na umiiral o iiral ang GCQ, ang mga tao maaari pong magtrabaho. Pero ang mga bata na edad 0 hanggang 20 anyos at mga matatanda na may edad 60 pataas at uh, tinuturing na mga high health uh, risk, mananatili po sa kanilang mga tahanan. Ano bang uh, meron sa GCQ? Uh, papayagan din po sa new normal yung mall opening pero... Sa mga non-leisure shops lamang po, ano ho? Ibig sabihin, papayagan yung mga priority and essential construction project na mag-resume. Papayagan din na po yung mga non-workers to go out to buy foods and services except yung may kinalaman sa sector category 4, yung leisure at mga kabataan. Ibig sabihin, wala mo ng pasyal-pasyal. Ano, papayagan din po yung public transport na mag-operate at a reduced capacity, ibig sabihin yung pasahero nyo, limitado lamang po ang bilang. At ang LGU naman, eh, mag enforce ng curfew pa rin sa gabi at uh, doon po sa mga hindi mga workers. Mamaya po ng konti, ay atin pong uh, i-detaily pa ito further. Kaugnay nito, ang uh, pamunuan ng BARM, naglabas din po ng uh, pahayag, maging ang uh, pamahalang lunsod ng Cotabato sa kanyang uh, Facebook uh, fanpage ng uh, alkalde ng lunsod. Naglabas po sila ng uh, official statement. At uh, para sa inyong kabatiran, amin po itong uh, tutunghayan. Ano, ho? And uh, I quote uh, direct mula sa page ng uh, FB ng ating alkalde. Sa aking mga kapwa Cotabatenyo, Kahapon po ito, ano ho? ngayong umaga, nagpalabas na ng pahayag si Presidente Rodrigo Duterte hinggil sa pagpapalawig ng Enhanced Community Quarantine sa buong bansa. Nakita po natin na hindi po napabilang sa mga high-risk areas ang Cotabato City. Ibig sabihin, may posibilidad na wala ng extension ang ipinapatupad natin na ECQ. Pero sa ngayon, hindi pa po natin matiyak kung ano ba talaga ang magiging kahina o kahihinatnaan ng ating quarantine sa napipintong pagtatapos nito sa darating na Abril at 30, 2020. Ang desisyon ng pagtatapos o pagpapatuloy nito ay nakasalaray sa magiging rekomendasyon ng Department of Health or DOH. Magdedepende ito sa kakayanan ng lunsod pagdating sa pagbibigay ng standard medical services upang tuluyan ng masuk po ang COVID-19. Para sa impormasyon ng lahat, Lumabas na po ang resulta ng test na ginawa sa isa nating probable case na ngayon ay admitted sa hospital. Negatibo po siya sa COVID-19. Pero hindi po nito ibig sabihin na ligtas na tayo mula sa virus. Kailangan natin palakpakan to, no ha? Kailangan pa din natin mag-ingat lalo't uh, wala pang gamot of vaccine contra COVID-19 at posible pa din na magpositibong muli ang mga recovered uh, patients natin katulad ng nangyari sa ibang lugar. Kaya pakiusap ko po sa lahat, iwasan po muna natin ang pagpapakalat ng premature information upang hindi ito magdulot ng maling akala sa ating mga kababayan. Antayin natin ang mga official pronouncements ng mga concerned agencies upang masigurong tama at sapat ang impormasyon na ating ibabahagi. Nandyan po ang ating mga official social network pages, katulad ng City Government of Cotabato, CM Attorney Sin in Action, BM Graham Nasser Dumama, at It's More Fun in Cotabato City, na maaari ninyong mapagkunan ng tamang impormasyon. Makakatulong din po kung magbabasa tayo sa mga national official websites o manood ng balita sa telebisyon. Kasama po ninyo ako sa kahilingan na malagay na tayo sa General Community Quarantine, Lalo na ngayon na ginugunita natin ang buwan ng Ramadan. Pero sa ngayon, hindi ko pa ito kayang masiguro. Sana po ay maging mahinahon at mapagpasensya tayong lahat. Huwag pong basta-basta na lang maniniwala sa mga fake news na ipinapakalat hinggil sa Cotabato City ECQ. Malalagpasan din natin ang pagsubok na ito. Unquote. Ano ho? Yun po yun. Ang uh, maganda rito dahil uh, basis sa information ng alkalde, no? 
Uh, lumabas na daw yung resulta ng test na ginawa sa isang uh, probable case na admitted sa hospital dito sa Lunsod. Ano? Samantala, as of uh, kahapon, naglabas ng uh, update ang uh, Cotabato Regional Medical Center submitted to RESU-12. Sabi rito, may number of uh, suspected cases admitted sa patient tatlo. At uh, number, or total of number of probable cases, one. Patients is still admitted, tatlo pa rin dito sa CRMC. Pero may ulat din yung uh, Sock Surgeon Region na umano, may tatlong pasyente sa Sock Surgeon Region na nagnegatibo sa repeat test. Kaugnay nito, makikipag-ugnayan uh, tayo sa tagapagsilita ng uh, CSD-12 sa katauhan ni Sir Arjen Gangoso na nasili niya. Magandang umaga po, Sir John. Uh, you're on the air sa Brigada Nunes FM Katabato, si Popoy Formento. Good morning po, Sir. Good morning po and good morning din sa lahat ng mga nasisinig. Makiki-update po kami sa pinakahuling tala na nakala po ng uh, CSD, uh, DOH-12, uh, sa usapin pa rin ng uh, mga... Uh, suspected and uh, probable uh, cases at uh, confirmed cases sa Sock Surgeon Region, uh, Sir John Po. With the latest updates natin for COVID-19, based on our COVID-19 tracker as of April 24, 5 p.m., for Sock Surgeon Region, still we don't have new any reported confirmed COVID-19 cases. So, yung ating confirmed COVID-19 cases still remains at 16. Yung breakdown po ng ating 16 na reported COVID-19 cases, is 15 po doon yung buhay. Out of that 15 po, we have already 13 reported recoveries. So may inaantay na lang po tayong uh, dalawa ng kanilang uh, scheduled repeat test and result. For our suspect cases naman po, for Sock Surgeon Region, we have a total of 31 reported na admitted. 84 na po doon uh, reported discharge and meron po tayong 192 na reported na outpatient lang po ang, ang nila. And we have uh, 23 reported suspected. Apo, go ahead po, sir. Uh, uh, please uh, continue po. Uh, yes po. So, yun po yung ating inaano na that most of our reported confirmed cases na po ay uh, nagkakaroon na po sila ng uh, negative result for COVID-19. Okay. Uh, i Didetali natin, ano? We are more concerned particularly sa usapin ng mga naka-confine sa Cotabato Regional Medical Center especially doon po sa mga confirmed cases. Nabanggit nyo kanina, 16 out of the 16, 15 uh, recovered, uh, one uh, dead uh, Sir Arjun. Ano? Yung uh, sa labing lima, we understand the eh, anim dito ang uh, na-confine uh, sa Cotabato City Regional uh, o Cotabato Regional Medical Center at uh, lahat po y- yung anim eh, fully recovered na po sir at na nagnegatibo uh, both sa repeat test. Okay. With this po natin, no, o nang una naman po is that um, uh, most of the cases naman natin na kinikitor sa CRMC ay um, kinikitor din po nila yung mga malalapit na mm. mga uh, provinces or municipalities dito sa atin sa Sock Surgeon Region natin, no? Apo, apo. Yung uh, tinukoy ko, eh, yung mga confirmed uh, COVID patients, ano, uh, yung anim. So, oh, okay. lahat po yun, okay. kasi, kasi the last time uh, we talked to you, uh, kanyo, uh, sa anim, apat na po yung recovered, dalawa pa yung uh, inaantay. So, both, yung dalawa, eh, fully recovered uh, at uh, nagnegatibo na sa mga repeat uh, test, uh, sir. Okay. With this po, for Cotabato City, uh, we have six reported confirmed mm. COVID-19 cases natin. Apo. So out of that six na reported na for Cotabato City, six na po doon yung recovered. Okay. 
Okay, maliwanag po yan. Ano, yung lahat ng anim na mga positibo o kumpirmado, eh, lahat eh, recovered na po. Ngayon, uh, matungo tayo doon sa mga naka-admit sa kasalukuyan dahil hanggang sa ngayon, sinasabi rito na number of suspected cases admitted patient, tatlo. The, the last time kasi, sinasabi mayroong dalawa. Isa from Kalamansig, isa from Cotabato City. Kahapon, sinabing tatlo. So, lililawin lamang natin out of the three, bago ba itong tatlo o kasama rito yung dati dalawa na isa sa Cotabato City at isa doon sa Kalamansig, sir. Uh, with this po, no, sa admitted natin sa CRMC, uh, kami po kasi sa uh, dito sa regional office, if we will report our suspect cases, ini-distribute po namin siya based kung saan po ang kanilang address. At hindi po kung saan sila naka-admit na, na hospital. So if ever, kung sakali man sa CRMC ay may na-admit po dyan na galing sa ibang province like Sultan Kudarat or North Cotabato, the counting will be counted on the province like North Cotabato or Sultan Kudarat province po. Mm, sige po, sige po. Uh, we understand uh, uh, dapat i-address namin ang katanungan sa pamunuan mismo ng uh, CRMC for them to be able to uh, explain na uh, individually yun pong uh, estado ng mga naka confined sa kanilang uh, pagamutan. Ano? Yung uh, information tungkol sa alleged uh, tatlong pasyente ng South Surgeon Region na uh, naka-recover po at uh, nag-negativo sa repeat uh, test. Saan-saan po ito nagmula at saan saan po naka-confine na uh, Sir Arjan? Okay, with this natin, no, uh, yesterday, April 24, we had already reported three new additional mm -hmm. recovered confirmed cases natin. So, total of 13. From 10, naging 13 na po. So, yung breakdown po ng mga bagong recovered confirmed cases natin, una, si PH3268, isang 56-year-old na lalaki from South Cotabato Province na may history of travel dito sa Davao City. Hmm. So, ngayon, unstable condition and with one negative result for repeat COVID-19 test. Pangalawa natin na nalaka-recover, si PH3269, 38-year-old na lalaki from Sultan Kudarat Province with history of travel po sa Davao City. Unstable condition din and with one negative result for repeat COVID-19 test. At yung pangatlo po natin is si PH3671, 29-year-old na babae from North Cotabato Province with history of travel sa Abu Dhabi, Singapore, and Davao. Unstable condition na din and with one negative result for repeat COVID-19 test. One negative uh, COVID test, meaning uh, sa sa ilalim pa, pa sa ikalawang test para mat masiguro po, sir. Okay. With this po, ang ginagawa po natin dito sa Saksarijan region, before we could do the repeat testing natin, is that pag once na na-tired dose po siya positive, ang ating mga doktor ay bago pa palabasin sa hospital, it should be na dapat wala na silang mga sintomas. So, dapat wala na silang ubo, lagnat sipon, or hirap sa paghinga. After po niya na wala na po silang ubo, lagnat sipon, or hirap sa paghinga, uh, papauwi na po natin siya at mag-home quarantine. Tapos, o obserbahan po for 14 days. After nga, pag matapos ang 14 days, kukuhaan ulit natin yan siya ng specimen for uh, repeat testing niya. Mm -hmm. So, yan po yung ating ginagawang uh, repeat testing po dito sa Sock Surgeon Region. Sa so, lahat po na nakikinig para maalam po nila na mm -hmm. uh, kinukulat po natin yung repeat testing after 14 days sa paglabas ng result ng pasyente. Isa Please proceed po, sir. Okay. With this po natin, no, uh, unang-una yung natin inaobserbahan is that as much as possible para po makadeclare tayo ng isang COVID-free na isang municipality or city is that dapat wala tayong new confirmed COVID-19 cases for two incubation period or four weeks na tinatawag natin. Also, with that natin, no, nagkakaroon din naman tayo ng uh, meetings together with our uh, different agencies. 
kasi ina-assess din natin kung an- kung kakamusta hindi natin kung ano yung effect kung sakali ba na mag-extend or kung sakali na dahan-dahan na ilis natin but as of the moment wala pa po ako ng hawak na data kung sakali ba what is the latest when it comes sa ating uh, updates for the community quarantine natin and recommendation for the community quarantine wala pa po ako ng hawak na latest update for Sokfer region. The last time na mag-extend yung uh, ECQ sa Sokfer region up to April 30, eh ginawa ito sa pamamagitan ng resolusyon ng uh, interagency task force, hindi lang isang interagency bangkos dalawa. Ano, this time eh hindi na po uh, manggagaling sa interagency task force ang recommendation bangkos sa kagawaran na lamang lamang po ng kalusugan, sir. Uh, I will verify it first, sir, ha, with regards to that question. But isa sa mga, sa, uh, if I can remember, is that yes, kailangan pa rin po ng ating uh, meeting together with the different agencies para pakuha din ang kanilang mga opinions when it comes sa ating mga general community quarantine or yung kung uh, i-lift ba or dahan-dahanin. No, but yun na sinasabi ko sir, as of the moment, wala pa po akong hawak na updates kung ano na ba ang ating status for South Sergeant Region mm-hmm. as of the moment. Dito sa sinasabi ng uh, mga opisyal ng bayan na uh, sa pag-iral ng general community quarantine uh, doon sa mga areas na hindi nabanggit at uh, hindi naman tinukoy na mga high risk. May bagong salita na lumabas itong tinatawag na new normal uh, para sa classification sa mga lugar na sinasabing uh, moderate na sa ilalim pa rin sa evaluation kung magkakaroon ng GCQ o mananatili sa ECQ. Sa kalaban ng kababayan natin, ano ba ang new normal, Sir uh, Arjan? Okay, with this, no, sa new normal natin, is ako uh, ng una, eh, malaki talaga yung impact nito ng COVID-19, not only dito sa atin, but uh, globally, sa, uh, kahit sa ibang bansa. So, yun yung inaano natin na kung sakali man, nababalik na tayo sa ating mga uh, daily routines natin, Ayun uh, pa rin yung isang mga pina, sinasabi natin na as much as possible, kailangan pa rin natin isundin ang ating mga preventive measures like regular hand washing, yung ating pagkain ng mga masasustansyang pagkain, also din yung availability of our disinfectant like yung alcohol natin or yung hand washing area natin sa ating mga establishments or yung either at the school or at the office. All right, uh, nice talking to you, Sir Arjan. Ano, ho? At uh, every now and then, uh, makikipag-ugnayan po kami para makakuha ng uh, latest updates sa usapin ng uh, COVID-19. Ban Ibrigada mo. Ibrigada! Five! Report! Yes, tawa ka nga, Brigada, Sir Paul, sa pagkat formal lang nasamba ng kapo. Sa Biskalya, ang payong payong driver, kaong nasa ginawa itong pagkipag-away. Sa port line na nagmamalas ng Minas Community Quarantine Checkpoint, Dago alas 4.44 ng hapon noong Martes sa TBU Ulyan Street, Mother Barangay, Rosary Heights. Ang frontline na nagreklamo ay kilala ng Kota Batos Independent Station 2 na si Chalex Abut, 33 anos, habang ang kanyang nireklamo naman ay isang nagagalang Rasul Mama, by the press, at uh, kapwa residente ng uh, napanggit na barangay. Sinasabi na kabilang nagreklamo sa mga frontline na nagmamalas ng Quantin Checkpoint ng magalapang komosyon sa pagitan ng dalawa. Matapos itayin ito, kaugnay sa ilang bag sa quarantine ordinance. Ang kasong violation pa Article 148 at Article 151 ay kasalukuyan ng hinihimay-himay ng proseksyon at sumailalim sa preliminary investigation. At iyan ang report. Katawang ng power sa herbal capsule. Ito si Brigada Rocky Demon Lauba ng 89.3 Brigada News FM Kota Bato City, Nagbisikinus Authority. Brigada! 5-5 Report! Brigada! Brigada! Lipa tayo ng uh, linya at tinamang tawagan na uh, Kamar Enok, uh, tatlong pasyente sa Sox Surgeon Region nag-negatibo sa COVID-19. Uh, samantala mga PWD sa Pigkawaya, North Kota Bato, nakatanggap ng ayuda. Brigada ng Kamar I, Brigada mo. Brigada! 5-5 Brigadang Sir Poy, nagnegatibo na sa coronavirus disease 2019 ng tatlong mga pasyente sa Sox Surgeon Region, makarangi sa ilalim ng mga ito sa repeat test. Ang mga nasabing pasyente ay sina PH 3268 at 56 anos mula sa South Cotabato Province. 
Nagpositibo sa COVID-19 na noong April 6, 2020. PH 3 to 6 na 38 anyo sa naman sa Sultan Kudarat Province na nagpositibo rin sa COVID-19 noong April 6. At si PH 3671 na 29 anyo sa Ganor Province na nagpositibo naman noong April 7. Pawang Maestri of Travel sa Davao City si PH 3268 at 3269. Habang si PH 3671 ay Maestri of Travel naman sa Abu Dhabi, Singapore at Davao City. Sa ngayon... Sa ngayon ay nasa labing tatlo na ang bilang ng mga pasyente ang nakarecover sa rehiyon ng Sox Sargent mula sa naturang virus. Samantalang sa iba pang balita, nagpaabot ng pasasalamat ang Pigkawayan Persons with Disabilities Association sa Provincial Government ng Cotabato na pinamumunuan ni Governor Nancy A. Katamko dahil sa kabutihang pinakita nito sa gitna ng krisis dulot ng coronavirus disease 2019 o COVID-19. Nasa apat na daan na PWD sa nga nakatanggap ng relief pack sa mula sa nasabing pamunuan na naglalaman ng 10 kilo ng bigas, salted eggs, mga gulay, root crops, mga sangkap at iba pang pangangailangan sa kusina. Samantalang nakatanggap rin ng karagdagang cash assistant ang mga o cash assistant sa mga barangay nutrition scholars at barangay health workers. Ito ay upang matiyak na walang mapag-iiwanan sa kalagitnaan ng krisis. Ang balitang yan hatid sa atin ng Drive Max Adult Herbal Capsule. Ito si Kamarenok ng 89.3 Brigada News FM, Cotabato City, The Music and News Authority. Brigada! Brigada. Five, five, Brigada! Brigada! Five minutes, bago mag uh, seven in the morning.